வெல்கம் டு செம்பாவின் வீடியோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நவராத்திரி ஸ்பெஷல் வீடியோ தாங்க ஏற்கனவே நவராத்திரி ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நவராத்திரி ஸ்பெஷல் ஒன் அப்படின்னு நவதானியத்தில் சாதம் செஞ்சு நெய்வேத்தியம் எப்படி படைக்கிறது அப்படின்றது ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே நான் வந்து அதோடய லிங்க்கை கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க பார்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னா நவராத்திரி ஸ்பெஷல் டூ வீடியோங்க இதில் வந்து ஒன்பது வகையான ஒன்பது நாளைக்கும் ஒன்பது வகையான சுண்டல் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதாவது இது என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்ய செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா எல்லா சுண்டலுக்கும் பொடி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பொடி வந்து ஒவ்வொரு சுண்டலுக்கும் வேறு வேறு இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு நாங்கள் பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த சுண்டல் பண்ணியிருக்கோம் அது எப்படி செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கலாமாங்க அதுக்கு முன்னாடி செம்பாவின் வீடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா கிவ் அவே வீடியோ தான் இது கிவ் அவேல ஃபிஃப்த்து வீடியோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவுக்கு கடைசியில் ஒரு கேள்வி கேட்போம் அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுற அக்டோபர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணுற ஒரு வீவர் செலக்ட் பண்ணி ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லா வகையான சுண்டலையும் உப்பு போட்டு தனித்தனியாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் கிழமை அன்றைக்கி நவராத்திரி ஆரம்பிக்குது அன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பச்சை பயிறு சுண்டல் செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான தாளிக்க பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னா கடலைப்பருப்பு கொஞ்சமாக எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கசகசா ஒரு ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கட்டி பெருங்காயம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க வரமிளகாய் ஒரு மூணு எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் எடுத்துக்கோங்க பச்சை பயிறு தாளிக்கிறப்ப இந்த பொருள் எல்லாம் பொடி செஞ்சு போடணும் அதுக்கு இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வரவல வரமிளகாய் மூணு போட்டுக்கலாம் அதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க தீயாம ஓரளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வரமிளகாவை போட்டு கரகரன்னு மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க போட்டுக்கலாம் கடலை பருப்பு நிறமாடுற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க நல்ல பொன்னிறமா வறுத்தாச்சு அதையும் ஒரு இதுல எடுத்து வச்சுக்கலாம் பெருங்காய கட்டியையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க கசகசாவையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானோடனே கருவேப்பிள்ளையை போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் வதங்கினோடனே நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க பாசிப்பயரை போட்டுக்கலாம் எண்ணெயோட நல்லா வதங்கினோடனே நம்ம பொடி பண்ணி வச்சிருக்க பொடியை நம்ம தூவிக்கலாம் பாசப்பயிறு சுண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இறக்கிடலாம் அடுத்த அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கொண்டக்கடலை சுண்டல் பண்ண போறோம் வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு இந்த சுண்டலை பிரிப்பேர் பண்ணலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க மல்லி வரமல்லி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க பெருங்காய கட்டி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க வர மிளகாய் கருவேப்பில்லை தேங்காய் கருவேப்பில்லை வர மிளகாய் தவிர மற்றதெல்லாம் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லா பொருளையும் வறுத்துக்கலாம் கடலை பருப்பை போட்டுக்கோங்க பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க வர மெல் வர மல்லியும் அதில் போட்டுக்கலாம் பெருங்காய கட்டியை போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் வறுத்து பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுத்து எடுத்தாச்சு இதை ஆற வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தேங்காவையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் தேவைக்கேற்ப எல்லா பொருளும் இன்க்ரீடியன்ட்லாம் உங்களோட நீங்கள் எவ்வளோ சுண்டல் போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேவைக்கேற்ப எடுத்துக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறதுனா எல்லாமே வந்து 
கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்திருக்கேன் இப்ப சுண்டல தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் கடல எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகுளுந்த பருப்பு போட்டுக்கோங்க வரமிளகா ரெண்டு கிள்ளி வச்சு அதை போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் சுண்டல போட்டுக்கலாம் வேக வச்ச சுண்டல் அதையும் போட்டுக்கலாம் மிக்சியில பொடி பண்ண பொடிய போட்டுக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம தேங்காவை வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பொடி பண்ணி அதையும் போட்டுக்கலாம் கிளறிட்டு இறக்கிடலாம் கொண்டக்கடலை ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த நாள் மொச்ச சுண்டல் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வறுத்துக்கலாம் ஜீரகம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க மிளகு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க முழு உளுந்தம்பருப்பு வெள்ளை உளுந்தம்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பெருங்காயம் எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் வறுத்து நம்ம பொடி பண்ணி போட போகிறோம் இதில் வர மிளகாய் கொஞ்சம் கிள்ளி போடுறதுக்கு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் மிளக போட்டு ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஜீரகத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் முழு வெள்ளை உளுந்த பருப்பையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பெருங்காயத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் ஜீரகம் போட்டோம்னா வரமிளகா ரெண்டு கிள்ளி போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிள்ளைய போட்டுக்கலாம் வேக வச்ச மொச்ச கடலை எடுத்து போட்டுக்கலாம் லைட்டாக வதக்கிட்டு நம்ம பொடி செஞ்சதை எடுத்து பொடி எடுத்து தூவிக்கலாம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் மொச்சக்கடலை ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த சுண்டல் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை தட்டை பயிறு அதுக்கு தேவையானது வந்து சீரகம் கொஞ்சம் மாங்காவை வந்து துருவி எடுத்து வச்சுருக்கோம் பச்சை மாங்காவை நீங்கள் காஞ்ச மாங்காய் பவுடர் இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு வர மிளகா ஜீரகத்தை போட்டுக்கலாம் ஜீர ஜீரகத்தை வறுத்தாச்சு அடுத்து வர மிளகாவையும் வறுத்துக்கலாம் கடாய் வச்சுட்டு ரீஃபண்ட் ஆயில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே வர மிளகா ரெண்டு கிள்ளி போட்டுக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் வெள்ள தட்டப்பயிறு வேக வச்ச வெள்ள தட்டப்பயிறை அதில் போட்டுக்கோங்க எண்ணெயில் நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க மாங்காய் துருவி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து போட்டுக்கோங்க நீங்கள் மாங்காய் துருவல் வந்து நீங்கள் அதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து பவுடரை மாங்காய் பவுடரு கூட நீங்கள் வந்து சீசனில் மாங்காய் நிறையா கிடைக்கிறப்ப அதை நீங்கள் வந்து பதப்படுத்தி வச்சுக்கலாம் காய வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது எப்படி பொடி பண்ணுறதுன்றது ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது அதை நம்ம ஜீரக பொடியை அதில் நம்ம தூவிக்கலாம் அடுத்த சுண்டல் பச்சை வேர்க்கடலை சுண்டல் அதுக்கு என்ன பொருள் தேவை அப்படின்னா பொட்டுக்கடலை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க பெருங்காய கட்டி கொஞ்சம் வர மிளகாய் ரெண்டு சூடான சட்டியில் வந்து இந்த பொட்டுக்கடலையை போட்டுட்டு நீங்கள் லைட்டாக வந்து சூடு பண்ணிங்கன்னா போதும் மிக்சியில் நல்லா அறப்பட்டுரும் வர மிளகாவை 
வரமிளகாவை போட்டுக்கலாம் பெருங்காயம் வரமிளகாய் எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டுட்டு நம்ம லைட்டா சூடு பண்ண போறோம் பொட்டுக்கல்லையும் அதுலயே போட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடாயில நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊத்திக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கருவேப்பில கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம் நம்ம பொடி பண்ணி அடுத்து பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிற தூள் அதில் போட்டுக்கலாம் வேக வச்ச பச்சை கடலைய அதில் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸ்டவ்வை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் வேர்க்கடலை சுண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த சுண்டல் பார்த்தீங்கன்னா சோயா சுண்டல் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடுகுளுந்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக இஞ்சி துருவி எடுத்திருக்கோம் வர மிளகா தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு வந்து நம்ம எதையும் வறுத்து பொடியெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம சோயாவை வந்து வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு தாளிச்சிடலாம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச ஒன்று நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிச்ச உடனே வர மிளகா ரெண்டு கிள்ளி போட்டுக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் சனிக்காக இஞ்சி துருவல் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் வேக வச்ச சோயாவை எடுத்து அதில் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு வதக்கி வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சோயா சுண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த சுண்டல் பட்டாணி சுண்டல் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா முழு வெள்ளை உளுந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க பெருங்காய கட்டி எடுத்துக்கோங்க வர மிளகா ரெண்டு கிலி எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து கொஞ்சமாக குவான்டிட்டி செய்கிறதுனால எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றா போட்டு நாங்கள் வறுக்கிறோம் நீங்கள் வந்து குவான்டிட்டி நீங்கள் நிறைய மிளகா இதெல்லாம் வந்து நிறைய எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கருத்து பொடி பண்ணதை அதில் போட்டுக்கலாம் எண்ணெயில் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கருவேப்பிலைய போட்டுக்கலாம் வாசனை வந்த உடனே கருவேப்பிலைய போட்டுக்கலாம் வேக வச்ச வெள்ளை பட்டாணிய அதில் போட்டுக்கலாம் நல்லா வந்து கிளறி விட்டுட்டு தேங்காய் திருவலை போட்டு இறக்கிடலாம் வெள்ளை பட்டாணி சுண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த சுண்டல் டபுள் பீன்ஸ் சுண்டல் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மல்லித்தூள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் இஞ்சி வாசனைக்கு இஞ்சி துருவல் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மிளகாத்தூளை அதில் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே இஞ்சி துருவலை போட்டுக்கலாம் அடுத்து மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க மல்லித்தூளையும் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயத்தூளையும் போட்டுட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம வேக வச்ச டபுள் பீன்ஸை போட்டுக்கலாம் எல்லா சுண்டலுமே முதையே நம்ம வந்து உப்பு போட்டு வேக வச்சதுனால நான் எதுலேயுமே உப்பு சேர்க்கலை வேக வைக்கும் போதே தேவையான அளவு உப்பு போட்டு வேக வச்சுருங்க மல்லித்தலையை போட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதில் லைட்டாக நீங்கள் கொஞ்சமாக எலுமிச்சம் ஜூஸ் வந்து நீங்கள் புழிஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்த சுண்டல் ராஜ்மா சுண்டல் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா துவரம்பருப்பு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மல்லி அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகா கீறி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக பெருங்காயை கட்டி எடுத்துக்கோங்க லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சமாக புழிஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வறுக்க வேண்டியதெல்லாம் வறுத்துக்கலாம் துவரம்பருப்பை பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க அதோடைய மல்லியையும் போட்டுக்கோங்க வர மல்லியையும் போட்டுக்கோங்க 
கொஞ்சமா இருக்கிறதுனால நாங்க எல்லாத்தையும் ஒன்னா போடுறோம் நீங்க நிறைய நிறைய பண்றதா இருந்தா தனித்தனியா வறுத்து எடுத்து பொடி பண்ணிக்கோங்க பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்திட்டு பொடி பொடி செஞ்சத அதில் போட்டுக்கலாம் வாசனை வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் அதோட பச்சை மிளகாவை போட்டுக்கலாம் ராஜ்மா வேக வச்ச ராஜ்மா சுண்டல போட்டுக்கலாம் தேங்காய் துருவலை போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லியை தூவிட்டு ஸ்டவ்வை நம்ம ஆஃப் பண்ணி ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ராஜ்மா சுண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம கடைசியாக கொஞ்சமாக எலுமிச்ச ஜூஸை நீங்கள் ஊற்றிருங்க ஒன்பது வகையான சுண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நவராத்திரிக்கு இந்த மாதிரி ஒன்பது வகையான சுண்டலை தினமும் செஞ்சு நீங்களும் நவராத்திரியை செலப்ரேட் பண்ணுங்க ஒன்பது வகையான சுண்டலுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆயில் எத்தனை வெரைட்டி ஆயில் இந்த சுண்டல் ஒன்பது சுண்டல் வகைக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுற வீவர்ஸோட நேம் எல்லாம் போட்டு குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுத்து அதில் ஒரு வீவர்ஸுக்கு ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ